Tafadhali tuketi. <coughs> Viongozi wetu makasisi mlio hapa wachungaji viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Soi constituency aba sukute chamge wale yeso bidiwe kagero we mwaone onye utusi lake nzoe wale yeso bidiwe asante sana kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amejipatia hii nafasi tufike hapa nyumbani ili tuwe na ibada maalum ibada ya kwanza katika mwaka huu mpya wa 2024 na kwenu ninyi nyote watanirudie tena ni seme happy new year turudie tena happy new year Asanteni sana. Nataka niwashukuru sana kwa sababu jana niliongea na gavana wenu hapa na viongozi hawa mjumbe wenu nikawaambia kuna mahali inaitwa Sukutek. Na ningependa twende kanisa pale. Kwa sababu nyinyi watu wa hapa hata ingawaje eh, ni mahali padogo ni kama pale Bethlehemu pia. Sio. So mimi nimefurahi sana hata ingawaje nimekuja kwa ghafla. Um kata mo ajing nya wole uigeje ko te mwa ugulo. Sige ke tetage age pangana ge. Lakini ko nge ngala ala mutage in gavana aleji mi yun yumba kolonge tun. Uh, si ojo kani sai ngi ndok sinye gesa ko amoy ko ngoy missing amu ga ta jech en koroni aga meje arupta amma le ko ngoy missing en sauti ko chabogela ko ngoy missing en gura yat ne gyo bono piga koroni ko ngete ge initani po eh sukute ge ninge ni no bita no itanin si waini eldoret ni tani gibano tugul otinye une chegalalam ale jena gongoi mising amu ingo go na gura yat kote sige ne ba jehova ko giata u ko ko mining ito ga ga na ya gole lakini amu eunek chela lang jotinye agura yang wang netinye ne boto kaberuri ta jehova komarane ko ma president of kenya ale jina ko ngoi missing oiso anka getti amu ale ko ngoi missing mami na tesene vire ata ale jina ko ngoi missing ago amu kigita u pamoja ago kiochomwa egi mchumbe ne bagorani ko gosa amne tai ngel miji tage ne same gochor ne uin je bangutinyo miki kamsala niki nyo mi beti gala gi som un ne sabari tama ko no in jalil mi gi som agene gita wari tai amange ti ko gochomwa ko gochomwa e mujumbe ne bagorani ko bota na ta gine ga gile tap ke no tinye ale ni ne ara gi wonyi to bi jui ko bona mulle gi ko lazima gil ti ga gine se ko ngeti ne simuli lon jo ole jo ine ole angji ji gi i gi ga ji ga berurut ko gil ya se ko ma ite ta ko ni ogi ra gil ji ni ga me onge no le mi ko ra ji gi ko ji na bas ne bo wongo si kuap ko gu ye nya obal je ba wi met ko lia ko ma to ko nakta oiso ko ine ko gi ko cha mo e ba a ji ji magne oiso onge no le onge du ke kya ai ga sai president ba ke nyangu 
Onko ne kaasin nekiä chin? Kot kiira jee me to liin nip ko tuu yo. Onko ne ole kaasin itki pele elite? So, ko che hoopan nekiä ei kaasin na. Ak sautik chiki yoko no. Ak parakan nekiä yoko no. Nepo kura yang ong ne tai. Ale chini che hoopan kongkoi. Ak ale chava kwe kongkoi. Arais. Ehm. Kalau buat orang ni, nak kata orang lalik soil korok mana ni? Eh, kalau orang lalik soil yang mungkin jenis ni le, kata fikir macam apa kita tu berada? So, mimi natakan wash kuru sana, mukiwa wananchi wa hapa, mukiwa hapa njoni likuwa mjumbe, na kupitia kwa baraka zenu, ya kura zenu na maombi yenu. Nikapata nafasi hii ya kuwa kiongozi katika sehemu hii na pia kuwa kiongozi katika taifa letu ambayo tunapenda taifa ya Kenya. Na nimekuja hapa tuombe tukianza mwaka huu wa 2024 hii mwaka ya 2024 ikiwa ni ile mwaka ile mwaka ambayo tulikubalia kuna maneno mengi Umenieleza nimesikia kwa makini maneno ya shule hapo ngeni e, mnataka niliwaambia nitawapatia bus bus mtatumana e, kuna barabara mmeongea hapa kuna mambo ya maji mmeongea hapa kuna maneno ya stima mmeongea hapa na mambo yale mengine yote mazuri ya maendeleo mimi nawashukuru sana kwa sababu Munafikiria sana vile sehemu hii yenu itaenda mbele kupitia kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na hivyo ndivyo tunataka Kenya mzima. Tunataka kila sehemu ya Kenya. Tupange mambo ya maendeleo, maneno ya mabarabara zetu, mambo ya maji, maneno ya stima, mambo ya matibabu, masomo ya watoto wetu ndio Kenya iweze kusonga mbele. Na ndio mimi nataka niwaulize nyinyi nyote katika mwaka huu ili kusongesha Kenya mbele itabidi sisi wote tuungane, tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Nataka niwaulize wale wote ambao tunashirikiana na wao. Ya kwamba ili Kenya ibadilike ili Kenya ipige hatua ya kwenda mbele itabidi sote tunaofanya kazi pamoja viongozi wote viongozi wa serikali viongozi wa mahakama viongozi wa bunge na vile vitengo zingine zote sote tushirikiane tukilenga vile Kenya itasonga mbele Kenya hii haiwezi kusonga mbele kama tutakuwa tunapigana miereka ya mashindano, miereka ya kuwaruzana na vile tutadunisha sehemu zingine ama tutapingana ama tutasimamisha ama tutasambaratisha mipango ya huyu ama mipango ya yule ama mipango ya kitengo hii Kenya haiwezi kwenda mbele hivyo itaenda mbele kama tutaelewana tutashirikiana tutafanya kazi pamoja ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya so mimi nawauliza ninyi nyote na nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya kwa sababu ya muhimu ni vile tutabadilisha Kenya na mimi nataka niwaeleze Jumapili hii ya kwanza kwamba maendeleo ya Kenya transformation ya nchi yetu ya Kenya imechelewa wale walianza na sisi nchi ya Singapore nchi ya Malaysia nchi ya Korea wako mbele sana kutuliko hii yetu ya Kenya imechelewa na hatuna muda tena ya kupoteza kujelewesha hata zaidi Lazima sasa tuamue kabisa vile Kenya hii itabadilika. Na mimi niko tayari. Hii Kenya 
kwa mapenzi ya Mungu itabidi tuibadilishe wakati huu The transformation of Kenya has been delayed for many years It must make us think about it so that we can work together who today still sleep hungry because sufficient and we cannot depend on imports today we are importing 500 billion shillings of food into Kenya it is draining our foreign exchange causing our foreign exchange na vile vile na hawa magavana wetu ya kwamba embolea prime umeongea juu ya mambo ya maji tusipo harvest maji tusipo kuwa na mabwawa hiyo sehemu 85% ya Kenya kilimo haiwezi kuendelea na hatuwezi kulisha wa Kenya kwa asilimia kumi na tano peke yake we have to invest in water storage we have to invest in water harvesting so that we can expand our agriculture towards irrigation and that is the reason why we have a big program on dams both for drinking for livestock and also for irrigation ya kuzalisha chakula tunahitaji pesa nyingi katika sekta hiyo tuko na mpango ambayo tunatengeneza na wao ili tuhakikishe kwamba Kenya isipate shida ya mambo ya chakula the biggest danger we face as a nation is the danger of not being able to feed and because 85% of Kenya is arid and semi-arid we must store water we must have dams we must have ponds and that is why we have a conversation with the world bank because we need close to 100 billion for water harvesting so that we can secure our country in matters to do with food security and make sure that we eliminate the shame of hunger in Kenya wale wa siasa they don't know the danger we are putting our country in we must have a deliberate clear program on how we are going to have enough food in Kenya and food in Kenya is going to be available only if we focus on production making sure that we support our farmers making sure that we support we give credit to our farmers making sure that we have a water and making sure that we grow enough food in Kenya. So, tawauliza viongozi wote mambo mawili ni ya muhimu zaidi. Tupange ajira ya hawa vijana na tuzalishe chakula ya kutosha. Tuache kuagiza chakula ya bilioni tano kila mwaka tuzalishe chakula. Na mpango yetu is that in the next five years we must reduce our food import bill from 500 billion to 250 and in 10 years we must bring it to zero so that we can grow enough food and we can save our foreign exchange and feed our nation so tutashirikiana hivyo ya pili na ya muhimu ni hawa vijana wengi vijana tuko nao tumeweka pesa nyingi kuwasomesha Tumeajiri mwaka huu walimu wengine elfu wa msini na sita wa kusomesha hawa watoto. Wiki iliyopita tumetoa bilioni thelathia moja ya kusomesha watoto wetu. Wiki hii kufikia ijumaa wiki hii tutatoa bilioni ingine kumi kupatia wabunge watengeneze basari. Watoto waende shule waende wasomu. lakini hawa watoto wote tuko na vijana wengi hata katika hii mkutano vijana hawa we wote hawa wamesoma wako na stakabadhi za masomo lakini ajira ni, ni shida ni kweli ama si kweli so 
inabidi sisi wote tulio viongozi katika Kenya kama wewe ni kiongozi wa mahakama kama wewe ni kiongozi wa bunge kama wewe ni kiongozi wa executive lazima sisi wote tujiulize hawa vijana mamilioni watapata ajira kwa njia gani tunawapangia kwa njia gani tumepanga mambo ya housing kama hatua ya kwanza kesho mimi naanzisha hapa wasingishu nyumba elfu kumi ya kwanza ya kujenga ndio vijana hawa wapate ajira na ninapanga hivyo Kenya mzima mpango yetu ni kwamba hawa vijana mpaka wafike vijana milioni moja wanaofanya kazi katika housing program na vijana wa aina yote wale architects quantity surveyors engineers plumbers technicians electricians masons carpenters na wengine wengi hata watu ya mkono huko katikati tunataka kila mkenya apate nafasi ya kujisimamia na apate mapato ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto ya gharama ya maisha kwa wananchi wengi kupata mapato itakuwa ni makosa makubwa kwamba sisi ambao kwa bahati sio kwa sababu sisi ni bora kuliko wale wengine sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi unafanya kazi katika executive wewe ni mfanyikazi wa serikali unafanya kazi katika mahakama unafanya kazi independent institutions unafanya kazi bunge alafu wewe una hujumu ile mpango ya kupatia hawa vijana wengi nafasi ya ajira pia na wao wapate mapato kama vile wewe unapata sio ni makosa makubwa sana niwaulize jamini sisi ambao tuko na kazi mnasema ya kwamba tunaenda tunalete ukarabati unataka kukwamisha housing unataka kukwamisha mpango hii kwa sababu wewe uko na kazi wewe hujui uchungu wa hawa vijana ambao hawana kazi ndio nimesema ya kwamba mimi nitasimama kidete kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya ajira kwa wakenya wengi hasa vijana wetu wa taifa la Kenya na watu wachache ambao tayari wako na kazi tayari wako na mapato ambao hawaelewi matatizo ya hawa vijana mamilioni hawana nafasi na ya kufanya kazi hawana ajira kwa kiburi mingi mnaenda kotini mnaenda kusema simamisha hii simamisha hii simamisha hii wewe tayari uko na mshahara wewe uko na kazi unaenda kuzuia hawa ambao hawana kazi wewe unatumia ile pesa ambayo unalipwa mshahara unaenda ku tafuta wakili unamlipa unaenda kotini unaongana hawa ambao hawana kazi ya kulipa wakili hawana pesa ya kuongana kotini hawa watu mambo yao itakuwa wapi ndio nimesema mimi nitasimama na hawa ambao hawana pesa ya kulipana kotini ambao hawana pesa ya kutafuta mawakili i am going to be their advocate na Mungu atatusaidia mpaka hawa vijana wapate kazi. Tunaelewana? Ama hapa kwenu hawa watu wote wako na kazi? Wangapi wangapi hapa wako na kazi? Weka mkono juu. Ile mtu yuko na kazi yuko na mshahara. Yuko watu ngapi hapa? Watu ambao hawana kazi hapa ni mtu nione kwa mkono. Sasa sasa hii dunia yote. <laughs> sasa mimi nataka niwaulize. Ati mnataka mimi ninyamaze? ati watu wachache waende kotini wapinge ile mpango tuko naye ya kusaidia at least hawa watu wapate ajira. Mnataka ati mimi ni sima ni nyamaze? Ah bana. Ndio mimi nimesema tafadhali kwa heshima kubwa. Na mimi sitaki kuombana na mtu. Na mimi sitaki vita na mtu. Na mimi nataka tuungane sisi wote. Lakini hatuwezi kuungana kuhujumu wa Kenya wengine. 
hatuwezi kufanya pamoja kuharibu nafasi ya wakenya wengine ndio mimi nataka niwaulize viongozi wote ya kwamba tafadhali let us not use the opportunity we have the rest of us have jobs we have income we have salary we cannot use the advantage we have not because we are special the jobs we have today other Kenyans who don't have those jobs can work in the offices we work it's only that we have an opportunity they don't have but we must not use the opportunity we have to undermine the opportunity of others and that is why I want to ask all leaders let us avoid unnecessary negative competition there should be no competition between the executive the judiciary or the legislature we must work together for the benefit of millions of Kenyans who pay taxes people who look after us we must expand opportunity for them so that they have jobs in all the programs we are doing we must support farming so that we can have enough food and ensure that no Kenyan sleeps hungry and we can we should work together to make sure that every Kenyan have access to medical care hiyo ndio kazi yetu na ndio mimi nawauliza viongozi wale wengine wote tafadhali tuungane tushirikiane ndio hii Kenya iweze kusonga mbele mimi najua nimesema mambo ya kilimo nimesema maneno ya maziwa tuko na program kubwa ya maziwa tumetoa pesa juzi kama serikali kusaidia KCC kununua maziwa ya wakulima ile mpango tuko naye hapa kupika mwezi wa tatu mwezi wa ine tunataka KCC iwe inalipa wakulima kwa muda hatutaki ile maziwa inangojea mpaka sijui siku gani kama itawezekana tunataka kila siku kumi na tano KCC ilipe pesa ya wakulima ndio kila mkulima awe na pesa mfukoni na tuhakikisha kwamba tunasukuma hiyo gurudumu mbele na tushirikiane tuko na mpango mkubwa tunafanya kazi nilikuwa India juzi tumepata pesa karibu bilioni 37 ambayo tutaweka katika sekta ya kilimo moja wao ikiwa ni dairy na tuhakikisha kwamba tunasukuma hiyo mambo wa kulima ambao wanafanya bidii watu wa salendo waweze kupata mapato watuzalishie chakula ili tuhakikisha kwamba tunalisha wa Kenya na tunaondoa aibu ya njaa kwa taifa letu la Kenya bile bile mimi nataka niwashukuru sana hawa magavana tumeungana na wao kwa mambo ya matibabu niliwaeleza ya kwamba tunataka kubadilisha mambo ya NHIF ili wa, watu wengi waweze kufikia bima ya afya nimepeleka ile mpango nililete kwenu mkapigia kura tumepeleka bunge imetengenezewa sheria saa hizi tuna harakati ya implementation ama kuitekeleza kuna wengine wanapinga hiyo pia wanasema hawataki wa Kenya wengine wapate afya na unajua ajabu ni kwamba wale wanaenda kupinga kotini yeye tayari yako na bima ya afya alafu unaenda kupinga mwananchi mwingine asipate na hiyo hako naye bima ya afya hako naye comprehensive medical care inalipwa na hawa wananchi sio ni wadui ya kupindukia jameni yani nyinyi mnalipia sisi tupate bima ya afya comprehensive alafu sisi ndio tunaenda kotini kupinga ati hii wananchi wasipate yao how fair can that be nilisema na Mungu atatujalia tutatekeleza ya kwamba wale mnalipa shilingi tano kwa mapenzi ya Mungu hii sheria tukimalizana naye imepelekwa kotini lakini tutatoa kotini kwa mapenzi ya Mungu tukitoa kotini tunapunguza wale mnalipa tano inakuja tatu. 
Na kwanza hii ya kijiji hii dispensary nini level 1 level 2 sisi hiyo ni bila kulipa hata kama una e, bima yapya utaenda kutibiwa na uende nyumbani. Na tumesema ya kwamba kila mmoja this time round kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya kama huna hata hiyo tatu serikali ya Kenya tutakulipia na tuta assess. kama kwa kweli huna uwezo wa kulipa hiyo tatu serikali ya Kenya itakulipia this is the opportunity for every Kenyan kila mkenya apate bima ya afya bima ya afya sio ati ni starehe ya watu wachache we want to make it universal so that every Kenyan unaweza kwenda hospitali utibiwe na hata kama unaenda ile hospitali inataka ya kansa ama ya diabetes ama ya hypertension pia utaenda na kadi yako na hiyo card itahakikisha inalipa bili yote hautauza ngombe tena hamutauza shamba tena hatutafanya harambe tena tuweze kwenda mbele kama wa Kenya mnanielewa wajameni hivyo ndivyo tutabadilisha Kenya na mimi nitasimama kidete wazo eh Ingeni ile ni alaga tigile ngomu onyo ale jo ye otema ke Si yega mara ile wana So tufanye kazi pamoja tupeleke nia yetu ni kubadilisha hii Kenya na mimi nataka niwaambie hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha This Kenya is going to be different Imechelewa kubadilika kwa sababu mtu ya kuamua hata ile maneno magumu alikosekana sasa mimi niko hapa nitaamua hii kila kitu nitaamua mpaka Kenya hii itabadilika sinema hiyo mimi sijachaguliwa kupigiwa makofi mimi nimechaguliwa kubadilisha Kenya so wale mnatafuta makofi endelee na makofi sisi ambao wewe kubadilisha Kenya waje tubadilishe Kenya makofi yetu itapatikana mbinguni ama itapatikana hapo mbele mkiona vile Kenya imebadilika. Si namna hiyo? Wakaza uje porani. So, koina kuno wa moja jukai kwa kasa na ntumo. Eh, awasi. Kama kwa kasa kwa kwenye. Si ma obwane nyonyo ni za ini kagile ko liawlo, kagile ko liawlo. Moya, moya ntenda ni guru pia lage jamii ngeni ndikibendi kama mtume na bagora ni kinjukta manangu muti kio kiori dio le mai gini ki magat kae kwa mjumbe magae ni kwa mjumbe magae wanyoni ni ngudi ya kutunguni kuma ni kwa tamena ona menni kuma tare ni shimut on ni ona mno mano ni mut on awolen katari je ni muni ki bara moro aga na biju oiso Ovile na tan dan biju amu is ke o mutu bar jile nyo leji u ko it kan lep nyo o leji o runa o runi inji tan e ni mun mutu ni ne ka tun jike inde ni david mo 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 libli ni ta gane o wajo na bas ke dogo ale o le o wajo na bas ake ne ke dogo ake ra ale uta ai so a wo mang e tik ke o ke ngen ni zile ri ve jito la ngen e te ni ko le i Harai kwa kwa ni kwa ni da bije kuma kwa bilo jina ne e vas ko so hori bije sin harai ke ji sima lakini a a a ri ba ke ne si a a ngat a le te bigo le te bigo le te bigo le te bigo le so kwa kwa tai ba isio no cha ta o iso so ko kia te te me bilo Ah, 